السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دنوں سے سعودی عرب کا ایک خط پس منظر عام ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ساتھی تذبذب میں اور شک میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے متعلق چند وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے جس میں سب سے پہلے مفتی عیسیٰ زاہد صاحب جو مفتی ڈاٹ کام کے ہیڈمن ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ دیکھیے اس کے بعد میں بھائی اسد صاحب نے اس جھوٹے لیٹر کی وضاحت فرمائی ہے وہ سماعت فرمائی ہے اور آخر میں مولانا جعفر صاحب ندوی کی سعودی عرب میں جو لیٹر ہے اس کی حقیقت اور وہاں کی زمینی سطح کو زمینی حقیقت کو انہوں نے سمجھایا ہے اسے سماعت فرمائیے اور الحمد للہ دعوت کا کام مکی اور مدنی دونوں محنت کے اعتبار سے چلتا ہے کہ مکی محنت بھی ہوتی ہے اور مدنی محنت بھی ہوتی ہے تو چاہے کوئی کتنے ہی پروپوگنڈے لگائے یا کتنے ہی پروپوگنڈے پھیلائے البتہ ضرور ہے کہ اس خط کا فائدہ ہمارے بعض عالمی شعراء کے حاصدین نے اٹھایا اور اسے غلط مقصد کے ساتھ اور غلط تحریر کے ساتھ چلایا اور اپنی روٹی سیکنے کی کوشش کی چونکہ اگر وہ سعودی عرب اور اس کی حکومت کے قائل ہیں اور اس کی اس کو فالو کرنے والے ہیں تو آپ حضرات سمجھ جائیے کہ عالمی شعراء کی کیا ذہنیت ہے ان لوگوں کی کہ وہ سعودی حکومت سے اس طرح اثر لیے ہوئے ہیں اور وہاں کی چیزوں کو اتنا فالو کرتے ہیں جب کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے تو سماعت فرمائیے مفتی زاہد صاحب کی تفصیلی ویڈیو اس کے بعد میں بھائی اسد صاحب اور پھر معاون جعفر صاحب ندوی دامت برکا چہم کی وضاحت سماعت فرمائیے پھر حرمین شریفین میں دیے گئے جمعہ کے خطبے کو بھی لنک ڈسکرپشن کے ذریعے سے سنیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس خط کا عالمی شعراء والے اپنی سیاست میں اور اپنے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک پوسٹ گزشتہ دو تین دنوں سے بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان آیا ہے دعوت تبلیغ کے اوپر وہاں پابندی عائد کر دی گئی ہے تو اس پوسٹ کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے تو خیال رہے کہ کوئی یہ وہاں نئی بات نہیں وہاں اس طرح کے اعلانات آتے رہتے ہیں اور وہاں جو دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس طرح کے اعلانات سے اس کام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ اس سال کا ہے آپ اگر گوگل پہ جا کے تلاش کریں تو آپ کو بہت سارے اس طرح کے اعلانات مل جائیں گے میں نے تلاش کیا تو یہ دیکھیں یہ چودہ سو ستائیس کا ہے اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے الا جماعت تبلیغ فی بعد المناطق و مخالفت حال سنت النبویہ فی بعد وسائلیہ اور ارتقاب حال بد فی دالک دونوں کا مضمون سیم ہے وہ مینا جماعت تبلیغ ولی مخالف عتیم علی سنت النبویہ فی بعد الوسائل و ارتقاب ہم لباد البد یعنی کوئی بھی فرق نہیں ہے تو اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہاں آتے رہتے ہیں وہاں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس طرح کے اعلانات سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ جو اعلانات ہوتے ہیں وہاں یہ جو صاحب ہیں اعلان کرنے والے سامی بن سلیمان یہ حکومت کے آدمی ہیں اب حکومت کے آدمی وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے یہ دیکھیں ان کا ٹویٹر ہینڈل آپ جا کے دیکھیں یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے وہ اعلان جاری کیا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے محمد بن سلمان کی کتنی تعریف کر رکھی کہتے ہیں کہ رما کل حاسد نہ بک العیب و عیبک انّا حسن کلا یو آب کہ حسد کرنے والوں نے ہر طرح سے عیب لگایا ہے اور آپ کو ابدار بنانے کی کوشش کی لیکن آپ کا حسن ایسا ہے جسے ابدار نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے کہتے ہیں کہ ہم کھل لنا لدولت توحید جند و ذخیرہ کہ ہم سب کے سب دولت التحید یعنی سعودی عرب کے لیے لشکر ہیں ذخیرہ ہیں اور ہم سلمان پر محمد بن سلمان پر اعتماد کرتے ہیں ہم سب کے سب ڈھال ہیں سلمان محمد بن سلمان کے لیے اور نیچے آ جائیں آپ 
یہاں علی خوان المسلمین کی اور دعوت تبلیغ کی ان کی برائی کر رکھی ہے کیوں کر رکھا ہے سب اسی لیے تاکہ حکومت کی خوشنودی حاصل ہوتی رہے اس لیے کہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ وہاں کوئی بھی جو تنظیم ہے چاہے وہ دعوت تبلیغ ہو چاہے وہ اخوان المسلمین ہو یا کوئی اور جماعت ہو وہاں وہ پن پہ وہاں لوگ اکٹھا ہوں ان کے دینی کام ہوں حکومت یہ ساری چیزیں نہیں چاہتی اس لیے کہ حکومت کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے تو اس لیے کوئی نئی چیز نہیں اس طرح کی چیزیں وہاں آتی رہتی ہیں باقی وہاں کے جو علماء ہیں جو وہاں کے علماء ہیں ان میں بھی بعض حضرات تو وہ ہیں جو تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن بعض حضرات وہ ہیں جو باقاعدہ جوابات دیتے ہیں چنانچہ اسی طرح کی ایک کتاب ہے یہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری ہیں جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور سابق استاد ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے انہوں نے کتاب لکھی تھی عربی میں القول البلیغ فی جماعت تبلیغ اس کے اردو ترجمہ ہے تبلیغ جماعت کا بیلاگ جائزہ تو اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات انہوں نے دیئے ہیں اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو مجھے واتس اپ کر کے لے سکتے ہیں تو بہرحال یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہاں کے لیے اس طرح کے اعلانات وہاں آتے رہتے ہیں وہاں جو کام ہوتا ہے البتہ وہاں عمومی کام نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر ہوتا ہے کہ تشکیلیں ہوتی ہیں اعلانات ہوتے ہیں پھر باقاعدہ اجتماعات ہوتے ہیں یہ سب وہاں نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ جیسے پہلے سے چلا آ رہا ہے ایسے ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس طرح کے اعلانات سے وہاں کام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس لئے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر نہ پریشان ہوا کریں نہ اس طرح کی چیزوں کو شیئر کیا کریں بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا انوان لگا کے اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ اب تو یہ ہو گیا ہے وہاں پر اب وہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک میسج چلایا جا رہا دیکھیں یہ سکرین شوٹ کے ساتھ کہ سعودی عرب میں یہ بات چل رہی ہے کہ آئندہ جمعہ کو مسجدوں میں دعوت تبلیغ اور ان کے اکابرین کے خلاف جو ہے بتایا جائے کہ کچھ باتیں کہی جائے کہ یہ لوگ گمرہ ہے فلانا ٹھمکانا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں ہمارے ایک ساتھی ہے شورائی ہیں ایوب بھائی چھ مارچ دو ہزار انیس کو انہوں نے یہی چیز بھیجا تھا جس میں چوبیس چھے دو ہزار چودہ سو چودہ چالیس کو یہی تقریر کرنے کے لئے کہا گیا تھا یہ دیکھیں وہی چیز ہے جو ابھی ایڈٹ کر کے ڈیڈ بدل کے پھر سے آپ کو دکھائے گا ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دی تھی پھر ان کو میں نے جواب میں مسجد نبی و مسجد حرام دونوں کا خطبہ بھیجا تھا کہ وہاں پر تو عنوان پہلے جو ہے حقوق العباد کا تھا اور کوم فسکم و اہلی کوم نعرہ کا تھا دیکھیں اور یہ اس کو لکھا تھا کہ دیکھیں سب گول مال ہے یہ لوگ جھوٹ کا پرپگنڈا کر رہے ہیں پھر انہوں نے رجوع بھی کیا تھا یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں مطلب پہلے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور یہی ایوب صاحب نے پھر دیکھے یہ صبح میں مجھے میسیج کیا یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سے تاریخ کو انہوں نے ایڈٹ کر دیا ہے اور پھر سے اس کو چلایا ہے تو اس کے جواب میں میں نے لکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ بیس چھے اکتالیس چودہ سو اکتالیس کا عنوان تو یہ ہے اور ستائیس چھے چودہ سو اکتالیس کا جو خطبہ ہوگا مسجد نبیو کا مسجد حرام کا دونوں کو پھر سے انشاءاللہ نشر کروں گا اصل میں یہ بچارے شرائیوں کے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے بلند شہر کے اجتماع سے تو تھوڑا پاگل ہوئے تھے اور نیپال اجتماع کی کامیابی سے یہ باولے ہو گئے ہیں بچارے کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو جھوٹ سے توبہ کی توفق عطا فرمائیں اور حق پہ آ جائیں بچارے کیوں پریشان ہو رہے ہیں جو شرائیت نظام یہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا خلاف ہے کبھی چلے گئی نہیں کیونکہ اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہیں تو کیسے دنیا میں چل سکتا ہے اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیب وزارت شون الاسلامیہ کی طرف سے جو خطاب ہے یہ کوئی نئے خطاب نہیں ہے اس طرح کے اس سے پہلے بھی خطابات آتے رہے ہیں ہم لوگوں کے زمانے میں بھی بہت سے خطابات ہمارے آفیس میں بھی آتے تھے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مواقف ہے لیکن اور اس کا الحمدللہ کام پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا 
جو کام سے لگے ہوئے ساتھی ہیں یا کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ الحمد للہ مستقل کام کر رہے ہیں اور ملکوں کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے احسان ہے لیکن اس وقت ایک بات جو بہت افسوس کی ہے وہ یہ کہ ترج... جن صاحب نے اس کا ترجمہ بھیجا ہے جن صاحب نے یہ ترجمہ بھیجا ہے اس ترجمے میں جو اضافے ہیں یہ اضافے خیانت پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے بیشتر امیر و قائدین و ناخواندہ اور کم علم لوگ بن چکے ہیں جس سے امت کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے یہ عبارت اس پورے خطاب میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اس اور اللہ تعالی عالم علم اللہ کے پاس ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ترجمان اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہو اس مبارک محنت کے تعلق سے اس لیے کسی چیز کو بھیجنے سے پہلے اگر آپ خود ترجمان ہیں تو دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ترجمہ کر کے بھیجیے اور اگر کسی دوسرے کا فارورڈ کیا ہے تو اس سے پہلے تحقیق کر لیجیے اس کے بعد ایسی چیزوں کو فارورڈ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مبارک محنت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے تمام شرور سے پوری امت کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خیر اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرمائیے گا